Yo guys, this is Milan and welcome back to my channel. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മാക്കിൻ്റെ വീഡിയോനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ കുറേ കമൻസും മെസ്സേജസും ഒക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തിരക്കുകളായിരുന്നു ക്രിസ്മസിൻ്റെ തിരക്ക് കസിൻസ് ഫാമിലി എല്ലാവരും വന്നേക്കുവാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്കമിങ് പ്രൊജക്റ്റാണ് നോർമൽ പി സിയിൽ മാക്ക് മാക്ക് ഓയസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്ക് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അപ്പം അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം മാക്ക് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൻ പട്ടണം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എനിക്ക് വിളിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോസ് എപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഐമേസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐമേസിങ്ങിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റിവ്യൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഓസം സോഫ്റ്റ്വെയർ കാരണം നമുക്ക് പല ഐറ്റംസിൽ പറ്റത്തില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐമേസിങ്ങിൽ പറ്റാത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊരു അടിപൊളി ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് പിന്നുള്ളത് ക്യൂബ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നോർമൽ പി സി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫയൽസും ഡേറ്റാസും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്കും വൈസ് വേഴ്സ സാധിക്കും അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഐമേസിംഗ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡും കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും കിട്ടും സോ വിത്തൗട്ട് ആൻഡ് ഫദർ യു ലെറ്റ്സ് പിക്ക് ഇൻ ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ മാക്ക് ഓയസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ ഐ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ജനറേഷൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സറാണ് അതേപോലെ തന്നെ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിഗ ബൈറ്റിൻ്റെ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡി ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ മദർ ബോർഡാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ഹയർ എൻഡ് മദർ ബോർഡുണ്ട് സി ത്രീ സെവൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സി ത്രീ സെവൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മദർ ബോർഡുണ്ട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം ക്യാഷൊക്കെ മുടക്കാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോയസ് ഹെയറിൻ്റെ വെഞ്ചൻ സിക്സ്റ്റി ജി ബി റാം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി പതിനാറ് ജി ബിയുടെ ഒരൊറ്റ റാം സ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എം ഡോ ടു എസ് എസ് ഡി ആണ് അതായത് എം ഡോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എസ് ഡി പോലെ തന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് മദർ ബോർഡിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റായോ പവറോ കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ എസ് എസ് ഡി പോലെ ഇത് എം ഡോ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം ഡോ ടു ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ഡോ ടുവും നോർമൽ എസ് എസ് ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയറക്റ്റ് മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എം ഡോ ടു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നേറ്റീവ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇൻ്റലിൻ്റെ ഐ ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് നേറ്റീവ് വരുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് യു എച്ച് ഡി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അത് ആണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നേറ്റീവ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാക്കിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല
ഈ ഒരു സ്പെക്ക് എൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പർപ്പസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എഡിറ്റിങ്ങിനും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡാണ് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ്സറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന് അടുത്ത് വരും എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രോസസ്സർ മാത്രം ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ കളിച്ചാലും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് വരും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിൽഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിൽഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് നയൻ ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് അത് ഇപ്പം ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവനും അവൈലബിൾ ആണ് ഐ നയനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഓഡിയോ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പം ഡീസെൻറ്റ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഫൈവും ഐ ഫൈവ് ധാരാളമാണ് ഓക്കെ നോർമൽ യൂസിനൊക്കെ ഐ ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലൊരു ബിൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് ജനറേഷൻ ഐ ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലാ പ്രൊസസ്സറും മുതൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിക്ക ഓ എസും അതായത് മാക്കോയസ് മൊഹാവി ആണെങ്കിലും മാക്കോയസ് ഹൈസിയർ ആണെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള മാക്കോയസ് കാറ്റ്ലീൻ ആണെങ്കിലും അത് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് സിക്സ് ജനറേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സിക്സ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് തൊട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ട് കെ ബി ലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കോഫി ലേക്ക് ഐസ് ലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേര് കാണും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ജനറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ ഏത് ഇൻ്റൽ കോർ ആണ് ഇപ്പം ഇൻ്റൽ കോർ ഐ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വരുന്ന ആ ആ സിക്സ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ജനറേഷൻ ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇൻ്റൽ ഐ ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതതിൻ്റെ ജനറേഷനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നെയിമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ജനറേഷൻ മുതലുള്ള പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീഗാ ബൈറ്റിൻ്റെ മദർ ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗീഗാ ബൈറ്റ് മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്യൂസ് മദർ ബോർഡൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഏറ്റവും സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീഗാ ബൈറ്റിൻ്റെ മദർ ബോർഡാണ് ഈ ഹാക്ക് ആൻഡ് ഡോഷൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വലിയ എക്സ്പെൻസും ഇല്ല നെറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തും സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗീഗാ ബൈറ്റിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് കാരണം എം എസ് ഐക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂസിനൊക്കെ അസ്യൂസിൻ്റെ ആർ ഒ ജി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗവേമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ സീരീസ് മദർ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗീഗാ ബൈറ്റിനാണേ പോലും ഗീഗാ ബൈറ്റിന് ഓർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള മദർ ബോർഡുണ്ട് അതൊക്കെ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ഹയർ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഗെയിമിങ്ങിനുള്ള മദർ ബോർഡിലാണേലും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കാരണം അതിൽ നെഗറ്റീവ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി നമുക്ക് വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും സംശയമാണ് വൈഫൈ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് സൈറ്റുകൾ ഒന്ന് ടോണി മാക്ക് ഇൻസൈൻ മാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹാക്ക് ആൻഡ് ഡോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റുകൾ ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് യൂസേഴ്സിന് അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു മാക്ക് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എൻ്റെ ഹാക്ക് ആൻഡ് ഡോഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് എൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാക്ക് ബുക്ക് എയർ 
യുണി ബീസ്റ്റും മൾട്ടി ബീസ്റ്റും പ്രീ ഇൻസ്റ്റാലേഷനും പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണിത് അപ്പം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന വാനില ഇൻസ്റ്റാലേഷനാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻസ്റ്റ അതായത് ബൂട്ട് ലോഡർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബോർഡിനും നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സിനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബൂട്ട് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെർമിനൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമാൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു യൂണിബീസ്റ്റ് മൾട്ടിബീസ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈനോറിറ്റി പീപ്പിളിന് കുറച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബയോസ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ ആണ് ബയോസ് ഈ ബയോസ് നമ്മുടെ ഗിഗബൈൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബയോസിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഓക്കെ സി തി സി സീരീസ് ആണെങ്കിലും ബി സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ഈ എം എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ മദർ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ചേരി സ്ലാറ്റ് വേരിയേഷൻ കാണും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് അല്ല ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്തത് ബൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എൻ്റെ വിൻ എൻ്റെ ഹാക്ക് ആൻഡ് ഓഷിലേക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ട്രയിലാണ് ബൂട്ട് ചെയ്തത് അത്രയും തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് ഫെയിലായി കാരണം ഓരോ ഓരോ സെറ്റിങ്സ് ബയോസിൽ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശരിയായത് അപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചില ലാപ്ടോപ്പ് മോഡൽസ് ഓൾറെഡി ഡി എസ് ടി ടി അതായത് മദർ ബോർഡിനുള്ള പാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ടെക് ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് കയറി അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും വളരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റോളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രാഫിക്സിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു നേറ്റീവ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിലും പിങ്ക് സ്ക്രീൻ അത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പം പ്രത്യേകം കാണിച്ചായിരുന്നു അതായത് ആപ്പിൾ ലോഗോ വെള്ള കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പിങ്ക് കളറുമാണ് അപ്പം പിങ്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാ എൻ്റെ ട്രൈകളും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവസാനം ഞാൻ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവരാണ് എനിക്ക് ടീം വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും അവർ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നോളും നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവർ പറയുന്ന എമൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ഫ്രീ ആയിട്ട
അപ്പം ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് മാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് പെടാൻ സ്മാഷ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൺ ബട്ടണും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് ഗസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ പീസ് ആ